Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar uma obra que me foi enviada pela Vídeo Editorial, que é o Diário Filosófico do Professor Olavo de Carvalho, segundo volume. Tá? Ah, vou deixar na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse na compra e um cupom de desconto que pode ser utilizado no site da Vide Editorial. Bom, anteriormente eu apresentei o primeiro volume do professor Olavo de Carvalho que continha as postagens dos anos de 2013 a 2015. Tá? Esse segundo volume é, constitui-se das postagens do ano de 2016. Se vocês compararem os dois volumes, vocês vão ver que eles possuem um tamanho bem semelhante, né? ou seja, no, dois, no ano de 2016 ele esteve bem mais ativo nas suas postagens. Bom, o professor, ele definia a filosofia como a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência, ou vice e versa. Então, o que, que é importante desses, dessas obras, dos diários filosóficos dele? Bom, uh, na Grécia Antiga, na Academia Platônica, por exemplo, uh, a busca do conhecimento era algo totalmente diferente do que nós temos hoje. Né? A Academia Platônica, os filósofos que ali estavam, discípulos de Platão, eles tratavam de vários assuntos. Né? Não existia, como hoje existe, a diferenciação, digamos, entre filosofia e ciência. Tá? Então, para eles, ciência e filosofia são as mesmas coisas. Então, por exemplo, dentro da Academia Platônica, vocês tinham pessoas estudando vários ramos do conhecimento ao mesmo tempo. Fazendo uma analogia para essas obras do professor Olavo, uh, elas te possibilitam tentar encontrar essa unidade do conhecimento na unidade da consciência dele. Ou seja, por quê? Porque ele é um autor que possui, ficou famoso né, por polêmicas na área da política, né? uh, por exemplo, como o seu livro... Uh, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, mas o professor possui trabalhos muito interessantes nas áreas de literatura, né? a filosofia, simbolismo, né? esoterismo. Então, esses dois volumes possuem a, a, a capacidade de nos fazer perpassar de modo rápido a gama dos assuntos e dos conhecimentos que ele possuía. Então, meio que você pode pensar assim, ó, ah, ele escreveu sobre religião comparada, aqui ele está escrevendo sobre polêmicas políticas com os caras do MBL, enfim. E ali é, vocês vão ver que as postagens são, tem os dias das postagens. Então, ao mesmo tempo, vamos supor que ele está falando sobre Platão, aí ele já está falando sobre a Igreja Católica, e aí ele já está, numa terceira postagem, ele já está tratando as discussões acerca de, da, do uso da figura de linguagem para falar sobre a ideologia de gênero, por exemplo, e como é, é, isso é uma farsa. Né? Então, é, aqui, esses diários vão possibilitar que você busque a unidade do conhecimento na unidade da consciência do professor, já que ele não é um cara que era estanque em apenas um âmbito específico de conhecimento. Para vocês terem noção, por exemplo, tem postagens que são mais curtas e outras mais longas. Eu separei uma aqui que ele fala sobre a questão da ideologia de gênero. Bom, ele vai dizer o seguinte, a ideologia de gênero é uma estupidez tão monstruosa que o simples fato de alguém aceitá-la como hipótese para a discussão já revela uma total inépcia intelectual, ou então uma, uma fé que raia a criminalidade pura e simples. Aplicada à educação, ela destrói nas crianças a capacidade de distinguir entre a realidade e fantasia, entre ser e parecer, e cria uma geração de pequenos imbecis que, ao chegar à universidade, não servirão para mais nada além de se divertir, bater pezinho com exigências impossíveis e fazer uma confusão dos diabos com o pouco que tiverem conseguido aprender. Qualquer política que um sujeito invente com base nos seus próprios desejos sexuais deveria ser não apenas banida, como criminalizada. Ela atenta na base contra toda a ordem jurídica possível e instaura o império do delírio da unipotência. Nenhum desejo sexual pode ser por si objeto de proteção legal ou fonte de direitos. Toda proteção legal a atividades sexuais deriva da limitação destas últimas e não de um inconcebível direito ao prazer. Sexo é uma realidade bi biológica. Gênero é um conceito gramatical que se aplica metafórica ou metonímica, metonimicamente a uma infinidade de objetos que não têm sexo. Regular 
as atividades sexuais com base no conceito de gênero é subordinar os fatos da natureza às arbitrariedades da linguagem humana, como se fosse possível vender as mocinhas como confeitos pelo simples fato de que alguém tê-las chamado de docinhos de coco. Todo adepto da ideologia de gênero é, quase por definição, um analfabeto funcional. Sua presença no parlamento, na mídia ou nas cátedras universitárias reflete uma crise gravíssima não só da cultura, mas da própria racionalidade humana. O problema é que, numa época em que tanta gente acredita em ideologia de gênero, aquecimento global, fumo passivo, etc., o natural se tornou imperceptível para muitas pessoas. Só aprendem aquilo que está prefixado no vocabulário padrão das ciências ou pseudociências que aprenderam. O analfabeto funcional, por definição, não entende que não entende. Por isso, a maioria deles não tem cura. Talvez a única solução seja exilar todos na ilha de Fernando de Noronha. E aqui, por exemplo, logo depois, ele já está falando sobre Dostoiévski, sobre Lenin. Uh, e assim, logo na sequência, ele está falando sobre meritocracia. Enfim, como eu disse, é uma obra na qual é possível você... Uh, rastrear essas, essa unidade de acordo com aquele assunto que ele está tratando, já que você tem essas postagens aqui, e que te abrem flanco também para você procurar outros textos dele uh, sobre o mesmo assunto, já que como são postagens uh, de redes sociais, por mais uh, extensas que elas possam ser, elas, elas não trazem todo o argumento e toda a profundidade que ele vai tratar num livro específico. Bom, então aqui, Diário Filosófico, Segundo volume do professor Olavo de Carvalho. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.